കമ്മീഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിലെ കുറച്ച് പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഭരണഘടനയിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഭരണഘടനയിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് എപ്പോഴാണ് രൂപീകൃതമായത് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി പഠിക്കണം ഇതെല്ലാം പ്രധാനമാണ് ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രധാനമായി നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ പ്രധാനമായി എൽ ഡി സി എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് എക്സാമിനൊക്കെ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കണം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജാനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമ്മതിദായക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജാനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമ്മതിദായക ദിനമായാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജാനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമ്മതിദായക ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പ്രകാരം പാർലമെൻറ്റിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയും രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയും നടത്തിപ്പും നിയന്ത്രണവും പൂർണ്ണമായും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് പാർലമെൻറ്റിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും തിര നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പിന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മേൽനോട്ടം കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല അത് സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മേൽനോട്ടം കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല അത് സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പ്രകാരം പാർലമെൻറ്റിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയും രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയും നടത്തിപ്പും നിയന്ത്രണവും പൂർണ്ണമായും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിക്ഷിപ്തമാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിക്ഷിപ്തമാണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നിർവാചൻ സദൻ ആണ് ആസ്ഥാനം നിർവാചൻ സദൻ ആണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം നിർവാചൻ സദൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ മാ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറും രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ ഒരു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറും രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇവരെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെയും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി ആദ്യം ആരംഭത്തിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറും രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇവരെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതായത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെയും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയുടേതിന് തുല്യമായ സ്ഥാനവും പ്രതിമാസ വേതനങ്ങൾ വേതനങ്ങളുമാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ കമ്മീഷണറിനുള്ളത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിക്ക് തുല്യമായ വ്യക്തിയാണ്
ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ പുറത്താക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ പുറത്താക്കുന്നത് ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളോടുകൂടിയാണ് എന്നാൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ഒന്നുമില്ല രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ശുപാർശയോടുകൂടി ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ശുപാർശയോടുകൂടി രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതും ചിഹ്നം അനുവദിക്കുന്നതും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതും ചിഹ്നം അനുവദിക്കുന്നതും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനും ഇലക്ഷൻ ക്രമക്കേടുകൾ പരിശോധിക്കാനുമുള്ള അധികാരം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് നിക്ഷിപ്തമാണ് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനും ഇലക്ഷൻ ക്രമക്കേടുകൾ പരിശോധിക്കാനുമുള്ള അധികാരം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് നിക്ഷിപ്തമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതും ചിഹ്നം അനുവദിക്കുന്നതും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനും ഇലക്ഷൻ ക്രമക്കേടുകൾ പരിശോധിക്കാനുമുള്ള അധികാരം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് നിക്ഷിപ്തമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടവകാശം നിയമ അവകാശമാണ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽ സഫ്രേജ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടവകാശം നിയമ അവകാശമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടവകാശം നിയമാവകാശമാണ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം അഥവാ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽ സഫ്രേജിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ച് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് അറുപത്തൊന്നാം ഭേദഗതി വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ച് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് അറുപത്തിയൊന്നാം ഭേദഗതി അറുപത്തിയൊന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് അറുപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നത് വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ച ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് അറുപത്തൊന്നാം ഭേദഗതി വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ച് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അറുപത്തൊന്നാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന പേരുകളാണ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എന്നെല്ലാം ഈ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഓഫീസറാണ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഓഫീസറാണ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നവർ നാമ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതും പിൻവലിക്കുന്നതും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുടെ മുന്നിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നവർ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതും പിൻവലിക്കുന്നതും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുടെ മുന്നിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഓഫീസറാണ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ പോളിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതിന് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ മുൻപാണ് പ്രചാരണ നടപടികൾ അവസാനി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് പോളിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതിന് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ മുൻപാണ് സോറി നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ മുൻപാണ് പോളിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് പ്രചാരണ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ശുപാർശയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ രാഷ്ട്രപതി നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അടൽ സഫ്രേജിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അറുപത്തിയൊന്നാം ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് അറുപത്തൊന്നാം ഭേദഗതി അങ്ങനെ വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പോളിംഗ് 
പോളിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് പ്രചാരണ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് പോളിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് പ്രചാരണ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞേയുള്ളൂ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ് സുകുമാർ സെൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ് സുകുമാർ സുകുമാർ സെൻ നേപ്പാളിൻ്റെയും സുഡാൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായിരുന്നു സുകുമാർ സെൻ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല നേപ്പാളിൻ്റെയും സുഡാൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ് സുകുമാർ സെൻ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായ ആദ്യ വനിതയാണ് വി എസ് രമാദേവി ആദ്യ വനിതയാണ് വി എസ് രമാദേവി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുകുമാർ സെൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമായിരുന്നില്ല നേപ്പാളിൻ്റെയും സുഡാൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു ആദ്യ വനിത വി എസ് രമാദേവിയാണ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ടി എൻ ശേഷൻ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ടി എൻ ശേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ പദവി വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് കല്യാൺ സുന്ദരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ പദവി വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് കല്യാൺ സുന്ദരം ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ പദവിയിൽ ഇരുന്ന വ്യക്തിയാണ് വി എസ് രമാദേവി ആദ്യ വനിതയാണ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായ ആദ്യ വനിതയാണ് വി എസ് രമാദേവി ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായ വ്യക്തി ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ് സുനിൽ അറോറ നിലവിലെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ് സുനിൽ അറോറ ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരാണ് അശോക് ലവാസ സുശീൽ ചന്ദ്ര നിലവിലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരാണ് അശോക് ലവാസ സുശീൽ ചന്ദ്ര നിലവിലെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറ നിലവിലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരാണ് അശോക് ലവാസ സുശീൽ ചന്ദ്ര